one of the Dur Nawazi Festival. My name is Farzan Atalabi Liasi, and I will be your host for this online event. Now, on behalf of ISC and the organizing committee, we want to give a warm welcome to everyone who's joined us here today. Now, before we start the show, let's hear some remarks from the executive director of the festival, Parswa Horsand. Good evening, everyone. My name is Parswa Horsand, and I'm the director of the Dur Nawazi Music Festival. And I'm also a PhD student in computer science at the University of California, Davis. The Dur Nawazi Festival is being brought to you by the Iranian Students of California organization. The IST is a collaborative coalition of Iranian student associations in both undergraduate and graduate levels from 11 campuses across California, including Stanford, University of Southern California, Cal Poly, San Francisco University, and the UC campuses in Davis, Berkeley, Santa Cruz, Los Angeles, Irvine, Riverside, and Santa Barbara. The ISC works to support students of Iranian heritage across California through community building, sharing of resources, advocacy, and mentorship efforts. We aim to build a deeper connection between the Iranian student community and the wider Iranian diaspora in California. We strive to be a thriving student-led organization focused on the betterment of academic, professional, and cultural experiences of all Iranian students in California. The Dur Nawazi Festival is a unique opportunity for student musicians of all levels to present their works in diverse genres and styles to a wide audience of music professionals and enthusiasts. The festival brings together generations of students, scholars, and established artists to build a musical community across California. This festival wouldn't be possible without the generous support of our sponsors, the Hamid and Christina Mogadam program in Iranian studies at Stanford University, the Rahimian Family Foundation in Sacramento, the Jordan Center for Persian Culture at the University of California, Irvine, and the Persian Student Association at Stanford. We have lots of amazing performers and guests for today, so without any further ado, let's start the show. Today we are honored to have Ms. Maso Vaudat as our keynote speaker, along with performances by special musicians, Humanapur Mehdi, Safa Shahidi, and Faraz Minui. We also have 11 wonderful student performances, as well as short talks, by our guest speakers, Nahid Siam Dust, Nasrin Rahimie, and Mark Levin. I hope you enjoy the first day of the Dur Nawazi Festival. Salam bedustan aziz. Hello, everyone. I am very excited for this inaugural Dur Nawazi Festival this weekend. Um, and I really commend the students who've uh, organized for this festival. Very much look forward to the talks and performances. We all know that nothing has quite the power that music has in bringing people together, especially people like us, Iranians in the diaspora, spread out, often very far from our loved ones, uh, dislodged from our original locales, um, or not, Iranian Americans who've grown up here. Uh, but nevertheless, getting together to express uh, our very diverse um, language of musicality, the many, many different ways in which we know how to express ourselves musically. Uh, and the power of music, the potential of music to bring people together, I think was never more evident than during the pandemic that we're still living through when musicians from all kinds of places and from with all kinds of languages and cultures got together online to express their common humanity and their hopes for a better future. Um, and so I'm very excited that uh, we do it in our own way uh, during this festival and um, excited to be listening in.
my name is Human Purmehdi. I am originally from Iran. I am a percussionist and composer. I moved to the United States in 1988 and started performing and teaching around the state and world. Since 2005, I have been teaching Persian percussion and music at California Institute of the Art. And it's my pleasure to be part of this festival.
یادم میاد توی میدون اصلی شهر یه دکه بود کنج میدون یه روز نامه میگرفتم با دو نخکت خبر خوبی نبود یادم میاد توی ایستگاه مترو یه زنی بود رو خسته برام میگو از روزای هفته هاش هیچ روز خوبی نبود منو روندی از کوچه و خونم سرزمین آرزوها آسون نبود رفتان از خونه این سرنوشت مونه شاید دیگه کسی از من نمی پرسه گم شدم تو تنهایی شاید دیگه برام جایی نمونده توی آغوش ما دارم من روندی از کوچه و خونم سرزمین آرزوها آسون نبود رفتن از خونه این سرنوشت مونه این سرنوشت سرنوشت ما
که بابا دیر خونه می اومد خسته با غمگین از سر کار فکر می کردم یه روز وقتی بزرگ شم بابا دیگه خسته نمیشه ولی حالا از اون روزا گذشته بابا دیگه پیره پیره بابا امروز من از تو خیلی دورم هنوزم خسته می منو روندی از کوچه و خونم سرزمین آرزوها آسون نبود رفتان از خونه این سر نوشته مونه این سر نوشت سر نوشته Hello, my name is Nasrin Rahimiye, and I am a professor of comparative literature at the University of California, Irvine, where I teach courses on Persian literature and culture. It's always an immense pleasure for me to see students of Iranian heritage in my courses. I see these students as cultural ambassadors who will propagate knowledge about our cherished traditions. I'm delighted to have learned about the Durnavozi Festival of Music, and I applaud the Iranian students of California for initiating and organizing it. As Iranians who live in diaspora, we have a shared responsibility to preserve and promote Iranian culture. I'm heartened by the younger generation of Iranians in California and their commitment to their own cultural legacy. This festival is a superb example of what our community can achieve by coming together to strengthen our own connections to our culture and to introduce a broader community to traditions that they may have never learned about. I'm grateful to the organizers for their dedication and ingenuity, particularly at a time when we cannot get together or attend uh, concerts or conferences in person. I'm very much looking forward to viewing these um, performances and I hope you will enjoy them as well. Thank you. و خیلی خوشحالم از این که در این برنامه حضور دارم در کنار بقیه مهمانان جشنواره دورنوازی. قطعه که میشنوین بخشی است از مجموعه ای که بر اساس موسیقی فولکلور یا محلی ایران ساختم. این مجموعه شامل نه قطعه است که بر اساس ملودی های نواحی مختلف ایران و آذربایجان ساخته شده. و در اونها بیشتر از قالب ها و تکنیک های موسیقی کلاسیک غربی و بعضا موسیقی جاز و بلوز استفاده شده. امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید.
The Durnavozi Festival is just the first step in a long-term campaign to build a strong Iranian music community in California. As our next step, we are planning to release an album of original works by Iranian composers and musicians in California in a fashion similar to that of this festival. Follow us on Instagram at Durnavozi for updates on our future events, and keep an eye out for the call for submissions for the Durnavozi recorded album.
Salam everyone. Uh, I'm so happy to be here, unfortunately virtually, but I'm very excited to be able to have this kind of virtual festival during this pandemic when we are all so separate from each other. I first went to Iran in 2007 and it was a life-changing experience to meet and play with such amazing musicians, including some like Mahsa Bahdat, who are here uh, at this festival, taught me so much, not just about music in general, but about the history of Iran and how Iran is at the center of such a huge global ecumen of culture and music and learning and knowledge. And I think this kind of festival, which brings Iranians from the diaspora together and links them back home and can share the musical heritage, which more than almost any other part of Iranian culture shows its deep connections to the rest of the Middle East and to the broader world, is absolutely important. Especially, I think, because it's not just that Iranian music is connected to the rest of the world, historically, or in terms of the kinds of music it's directly shaped, but because there are so many kinds of Iran Iranian music, whether it's from Baluchistan, traditional music from Baluchistan, or heavy metal from Tehran, right? Or hip hop from anywhere, right, in the country. Iran keeps producing the most beautiful and the most avant garde and the most powerful music in whatever genre Iranians want to participate in. Uh, so I'm just very excited for everyone. I hope that someday soon we can be doing this in person and all the musicians can be sharing their knowledge and their talents and their styles together on a stage. But until then, it's our job to keep everyone connected by whatever means we can. So I hope this festival helps connect you all to each other, connect you all more deeply to the amazing faculty uh, and students here at UC Irvine, and helps ensure that Iran still remains at the center of the global and world musical map. So enjoy and hope to see you in person next year. Hi everyone, I hope you've enjoyed the festival so far and you are staying safe and healthy. Thank you so much for watching. My name is Patty Noz, I'm one of the organizers of this event. I'm doing my master's in music technology at CalArts. I'm honored to be introducing our next guest even though I don't think she needs an introduction. Her name is Mahsa Vahdat, she's a great singer, internationally known, and she's been collaborating with many great artists over the years. I think she needs to tell you about herself a bit more. Thank you. Salam, Mahsa Vahdat Hastam. با تشکر از سازمان دانشجویان ایرانی کالیفرنیا برای این دعوت و سپاس از برگزار کنندگان جشنواره دورنوازی که با وجود شرایط دشوار و بحرانی که جهان در حال حاضر با آن مواجه است موفق به برگزاری این جشنواره شدند و به ما ضرورت حفظ و تداوم آفرینش و تجربه های مشترک هنری را در هر شرایطی یادآور می شوند. من در این فرصت کوتاه تصاویری از زندگی هنریم را با شما به اشتراک می گذارم. اولین خاطره موسیقایی من مربوط به خانه من در تهران است. در آن خانه اتاقی بود که معمولا صداهای زیبا و فریبنده ای از آن به گوش می رسید. آنجا اتاق گرامافون بود. آن زمان شش هفت ساله بودم و این کشف برایم دنیای بی همتایی فراهم کرد. اتاقی که در آن می توانستم فارغ از زمان ساعتها با صفحات گرامافون بازی کنم و به صدایشان درآورم. نه ساله بودم که به خانه دیگری نقل مکان کردیم و اسباب های غیر ضروری در خانه اقوام به امانت سپرده شدند من جمله گرامافون در خانه جدید چهار سال از گرامافون دور بودم و احساس دلتنگی عمیق داشتم اما منبع شنیداری موسیقی جدیدی یافتم چمدان کوچکی پر از کاست تنوع آنها نسبت به صفحات گرامافون محدودتر بود چون سالهای بعد از انقلاب 1357 تولید موسیقی بسیار اندک بود. 
آن زمان موسیقی که از دشوارترین سالهای خود را سپری می کرد. البته در تمام عمرم به یاد ندارم موسیقی در ایران دوران دشواری را سپری نکرده باشد. من و خواهرم آنقدر به این کاست ها گوش دادیم که بیشتر آنها خراب شدند. عادت به شنیدن موسیقی چنان در من ریشه دوانده بود که سالها بعد در دوران نوجوانیم زمانی که مجوز تولید به برخی از انواع موسیقی داده شد بیشترین قسمت پول ماهیانه خود را صرف خرید آثار منتشر شده جدید می کردم. این گونه شد که فرهنگ شنیداریم شکل گرفت. این سالها دورانی بود که بسیاری از آن نقمه ها را می خاندم. از آنجایی که کمی خجالتی بودم، خواندن در مقابل جمعیت برایم دشوار بود. ولی به طور اتفاقی دو بار در میان جمع خواندم. این تجربه آنقدر زیبا و لذت بخش بود که بر ارتباطات اجتماعیم تأثیر به سزایی گذاشت و مرا برای همیشه از گوشه خود بیرون کشید. اندکی بعد به کلاس آواز و موسیقی رفتم و احساس کردم جای خود را یافتم. به صورت جدی به فراگیری موسیقی کلاسیک ایرانی پرداختم و تمام لحظات فراگیری مرا چنان سرخوش می کرد که احساس آزادی مطلق می کردم و مرا از فضای بسیار خشک و زاهد معاوانه مدرسه دور می کرد. در این کلاس ها بود که این احساس در من شدت گرفت که شوق دارم هنرم را با دیگران تقسیم کنم و دریافتم که امکان تعامل با شنوندگان تا چه حد می تواند زیبا باشد موسیقی در بین همه ما حس مشترکی ایجاد کرده بود از آنجا بود که دانستم به اشتراک گذاشتن آن در جامعه بزرگتر تا چه اندازه پرمعناست به جستجو، کشف و یادگیری موسیقی نزد اساتید مختلف ادامه دادم در آن زمان اناد با موسیقی از طرف دستگاه های دولتی همچنان ادامه داشت و دسترسی به آموزشگاه ها و سازهای موسیقی مانند اکنون نبود. به یاد دارم که برای پیدا کردن و خرید پیانو چه مراحل دشواری را طی کردیم. در دانشگاه هنر به تحصیل رشته موسیقی پرداختم و فارغ و تحصیل شدم. چند سال بعد از بازگشایی رشته های موسیقی در دانشگاه ها دانشجوی این رشته شدم. باید ذکر کنم که رشته های دانشگاهی موسیقی بعد از انقلاب حدود ده سال تعطیل بودن. این حس در من بسیار قوی شده بود که موسیقی و آواز را به عنوان حرفه خود انتخاب کنم. میدانستم به دلیل من صدای تنهای زن در مجامع عمومی که بعد از انقلاب 1357 وضع شده بود، هیچ شانسی برای اجرا در تالارهای عمومی به صورت تنها نخواهم داشت. آگاه بودم که مسیر دشواری در انتظار من است. اما این مانع هیچگاه مرا از پیمودن راهی که انتخاب کرده بودم باز نداشت. احساس می کردم نمی توانم صدای خود را حبس کنم. برای من خواندن ضرورتی حیاتی بود. تلاش برای حذف صدای زنان، از فرهنگ شنیداری مردم ایران که روایتگر بخش بزرگی از گنجینه بشری ایران زمین هستند همواره برای من غنی است بی انتها. اتش برای خواندن تحت کنترل من نبود و باید می خاندم. اگر می توان جلوی وزش باد و تابش خورشید را گرفت می شد مرا نیز از خواندن من کرد. هر بار که می خاندم احساس می کردم پا به سرزمینی گذاشتم که بهترین جای دنیاست. آینده در این مسیر برایم بسیار مبهم بود ولی باور داشتم همانطور که باد و آفتاب مسیر خود را می گشاین صدایم نیز راهش را برای پیوستن به جامعه بزرگتری خواهد یافت. با هر فرصتی برای آواز خواندن در مجامع هنری درنگ نکردم. شنوندگان خود را یافته بودم و به تدریج وارد دنیای حرفه‌ای موسیقی شدم. این فرصت ها برایم مسیری را رقم زدند که با هنرمندان ایرانی و غیر ایرانی برجسته‌ای همکاری کنم. در این تعاملات گنجینه هایی را که هر کدام از فرهنگ های خود داشتیم برای بیان مشترک هنری به کار می گرفتیم. در این گفتگوهای موسیقایی 
امکانات وسیع تری یافتم و هویت فرهنگی و هنریم رنگ و جلوی دیگر گرفت. به باور من گفتگوهای انسانی با تکیه بر فرهنگ و هنر سهل تر انجام می گیرد. چرا که اشتراکات آن سریع تر نمایان می گردد و ارزش های خود را به نمایش می گذارد. بسیار خورسندم که با گنجینه شعر ایرانی از قدیم تا معاصر در ارتباط تنگا تنگ بوده و هستم. اشعاری که بیشتر آن در ستایش عشق و رهایی است و برای قرنها به زندگی زیبایی و عمق بخشیدند. پیام این شعرا برای جامعه امروز ایران و جهان مهم است. چون جهان بینی و نظام فکری آنان متعلق به انسان در همه زمانها و مکانهاست. برای انسانی گفته شده بدون در نظر گرفتن جغرافیا، عقیده و نژاد. جهان بینی روشن و پوینده آنها و تعبیرشان از عشق و هستی و تخیل شگفتانگیز و استادانه آنها منجر به خلق گنجینه شده که همواره جامعه انسانی از آن بهره میبرد. آثار موسیقی هم بخش مهمی از زندگی و دقدقه های من هستند و با نحوه زیستم ارتباطی ناگسستنی دارند. خلق هر اثر فرصتی است یگانه که پرسش ها، تردید ها و حساسیت های خود را انعکاس دهم. در این راه خانه خود را نیز یافتم. خانه من صدایم است. خانه که در آن احساس آزادی، امنیت و رهایی میکنم در این خانه از اینکه رازهایم را آشکار کنم واهمه ای ندارم موسیقی و آواز ارتباط مرا با سرزمین مادریم مردمانش و میراث گذشتگان حفظ کرده است این راه را عاشقانه دوست دارم و همیشه بدون اینکه به مقصد فکر کنم قدم برداشتم در این راه ناملایمات فراوانی دیدم ولی هرگز دچار تردید نشدم شور و امیدی که از بودن در این مسیر برایم وجود دارد جبران ناملایمات را می کند هنگامی که می خانم نمی دانم کجای این جهان هستم گاهی هزاران سالم است و گاهی احساس می کنم تازه متولد شدم آواز همواره بهترین دوست همراه و معشوق من بوده است با آن انان زندگی خود را به دست می گیرم خانه و وطن اصلی من است شوق من برای به اشتراک گذاشتن موسیقیم هنوز به گونه است که وقتی میخوانم مانند آن دختری هستم که برای اولین بار در جمع خواند با تشکر مجدد از انجمن دانشجویان ایرانی کالیفرنیا و برگزار کنندگان جشنواره دورنوازی و همراهی شما دوستان عزیزم Thank you.
نیکی رویای من خوابی تو را در آینه گم کرده در ماه می جویم در ماه می جویم بیا هر کجا آیا همین رنگ است ببینیم آسما هر کجا آیا همین رنگ است سفر کردی و می خوندی که شادی اوجا زادی است که شادی اوجا زادی است Hi, my name is Faraz Minoui and uh, I have been professionally active in the field of Iranian classical music for the past 20 years or so in northern part of California, Bay Area. I got my bachelor's in the field of uh, world music and jazz from uh, San Francisco State and my master's in integrated uh, improvisation, composition, and technology from UC Irvine. So it has been an enjoyable but rough ride. Now, why do I say rough? Uh, I think for two reasons I say this. One is not having enough resources. Two, for not having enough people who are professionally active in this field. I remember from one of my concerts where four to five hundred people were coming to watch the show. I was a composer and a performer at the same time. Um, I had to go to the Home Depot and buy large pieces of wood to make a proper stage for about six to seven musicians. Imagine the advertisements, sound systems, this and that. So it has been tough, but it is getting better and I hope it is just a start. I always wished and hoped that um, we Iranians, especially Iranian students, would be more professionally active in spotlighting what we Iranians have been good at for the past centuries, that is, various forms of arts. Uh, these arts represents 
uh, our stories. So now I'm honored to be part of this event, uh, uh, prof a professional crowd, Iranian students of California have been working for this project for some time and I'm honored to be a part of this. And uh, I will be playing a little improv for you today and uh, um, I hope this event would be a good example for future collaborative projects.
Hello everyone, how are you? My name is Hasan Yusefi. I am honored to be one of first Dunawazi Music Festival team organizer. In Dunawazi Music Festival, we are trying to make an opportunity for all Iranians who play music around the United States to perform for the people around the world, the thanks to the technology. However, all of us had a hard year because of pandemic and we lose a lot of friends and family, unfortunately. But I think at the same time, it was an opportunity for us to learn how we can work and play together even when we are not close to each other. For the next piece, you will listen to one of my band music. Uh, our band name is Jazal, which is a word made from two words of jazz and Ghazal. In Jazal, we are trying to perform a new form from a famous uh, music that you heard before, or use a famous poem that you heard before, and then change the form to make a new combination, like the way jazz musicians do improvise. So the next piece uh, is one of the most famous uh, pop music of Iran history. Uh, you probably hear it uh, with the voice of Feridun Farouk Saad. However, the first uh, person who uh, sing that song is uh, Puran. Uh, so we are trying to make a new point of view for that poem. And uh, I think it's better I don't talk more about that and just ask you to listen to that and I hope you enjoy from it. Thank you for your time. We should enjoy from our music. وقتم تا تا ناگهان سیبا روی دیدم با لبهایی چون قند بر رویم زد لبخند بردم همه رنج و غم از یادم Sun, 
بخش خندان بود بدم 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 We hope you've enjoyed today's festival and we can't wait to see you for the second half of the festival tomorrow. Make sure to find the YouTube link to the second half of the festival on our Facebook page. And as always, we can't wait to see you tomorrow. <laughs>